good morning students welcome to the third tutorial of the chapter statistics now the topic of discussion in this tutorial is mode of a classified data now the objectives of the tutorial are so a tutorial lo manu em nerchukobothunnam ante what is the formula to calculate mode of a classified data and what is the explanation for the different terms involved in the formula so a formula lo untundi terms enti what your explanation enti అలాగే థర్డ్ వన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మోడ్ యూజింగ్ ది ఫార్ములా సో అసలు ఈ మోడ్ ఒక క్లాసిఫైడ్ డేటా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించి మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫార్ములాలో ఏ ఏ టర్మ్స్ కి ఏ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అండ్ ఫైనల్ గా ఆ ఫార్ములాని అప్లై చేసి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఆ క్లాసిఫైడ్ డేటా నౌ హియర్ వీ హావ్ టేకెన్ త్రీ రా డేటాస్ you just observe these three problems and try to write the modes of this data what is the mode of the first data it's very simple three has come three times so the mode of this data is three what is the mode of the second data it's actually has three more sorry two modes which are 10 and 13 so it's a bimodal data now in the third example this actually involves ver verbal data that's not numerical actually letters and alphabets are right so the mode actually ga it does not have a mode end mode led then ki abc abc and abc prathi letter three times ochindi manaki mode ante raw data lo edi ekku saarlu osthe adi the value with highest frequency so ikkada anni equal ga ochinayi kabatti ee data ki mode anedi ledhu so when you have a raw data this is how you can find the mode of a raw data then take the case of a shoe mart of a shoe shop owner unnadu aina suppose on a particular day he checks the stock of a particular brand adidas lack of the nike or whatever the shoe brand ok shoe brand ki sambandhinchi aina oka particular day lo stock verify chestunte unte size ki sambandhinchina pages inni unnai 6 6 size unna pages 15 7 size unna pages 19 alage 10 size unna pages 8 unnai now if you observe this data which size has more number of pages it's actually 8 size so we say that mode of this data is 8 8 size unna pages 26 unnai kabatti highest frequency 26 ee 26 a pair a size kundi 8 ki so andavalla ee data ki sambandhinchu mode 8 so ikkada sizes limited ga unnai 6 7 8 9 10 5 sizes e unnai ala kaakunda when you have this type of classified data where marks and number of students are given or the case of weights and number of patients మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఫస్ట్ మనకి బీపీ లేకపోతే ఎల్డర్స్ అయితే బీపీ అలాంటి వెయిట్స్ అలాంటివన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలకు కూడా సో అలా ఒక పర్టికులర్ హాస్పిటల్లో డే రికార్డ్ చేసిన డేటా ఇది అనుకోండి అదేవిధంగా సపోజ్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ అన్ ఇండస్ట్రీ డైలీ వేజెస్ ఒక రోజు వేతనానికి సంబంధించి ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు క్లాసిఫై చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇలాంటప్పుడు ఇప్పటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ కేస్ మార్క్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 20 కి 30 కి మధ్యలో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ అక్కడ ఉన్నారు సో అందువల్ల మనం ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ కానీ థర్టీన్ కానీ మోడ్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈ ట్వంటీ కి థర్టీ కి మధ్యలో మోడ్ ఏ వాల్యూ అయినా కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఆ మోడ్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుంటాం మనం సో ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాసిఫైడ్ డేటా ఈస్ దిస్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫార్ములా మోడ్ ఈస్ గివెన్ బై ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఎఫ్ నాట్ అని కూడా చదువుతారు డివైడెడ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఎఫ్ టూ మల్టీప్లైడ్ బై హెచ్ సో మోడ్ ఈస్ ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో డివైడెడ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఎఫ్ టూ మల్టీప్లైడ్ బై హెచ్ అసలు ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ ఏంటో చదువుతాం వాట్ ఈస్ ఇస్ ఎల్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ వన్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ జీరో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ టూ అండ్ వాట్ ఈస్ హెచ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఈ ఫార్ములా ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి లెట్ ఎస్ సి వాట్ ఈస్ ఈచ్ టర్మ్ ఇండికేట్ హియర్ ఎల్ ఈస్ ద లోవర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ సో మోడల్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లోవర్ బౌండరీ మనం ఎల్ అని రాస్తాం మోడల్ క్లాస్ అంటే చాలా సింపుల్ ఏం లేదు హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ క్లాస్ కి అయితే ఉందో దానిని మనం మోడల్ క్లాస్ గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ వన్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఇప్పుడు జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ అలా క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా సో ఏ క్లాస్ కి అయితే హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ వన్ గా తీసుకోవాలి 
Next, F0 is frequency of the class preceding the model class. So, this is the model class. Undo, a model class ki mundunna class yokka frequency ni mano f0 ga tiskuntam alage next f2 is the frequency of the class succeeding the model class mano ee terms use meer em kangar padaddu problem solve chesinaapudu meeku chaala clarity vastadi terms gurinchi edaithe model class undo highest frequency undo a frequency tarvata class ku unna frequency ni mano f2 ga tiskuntam and finally h is the class size this is the model class, so we will have the class interval in H. So, these five, we will have the formula for these five variables. L, F1, F0, F2 and H. So, if we have a problem solved, we will have the clarity for these five variables. Let us take the case of this. So, here I have a problem where my weights and my physical education teacher will record the weight in kilograms. 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. So, that is the frequency distribution table. Number of students. 35 to 39 kilograms of 12 students. 14 to 44 months of 18 months. 65 to 16 months of 10 students. Now, we have to calculate model, I mean mode of this data. That is model weight of the students. That is what we have to find. Now, sir, if you observe the classes, if inclusive classes or exclusive classes, observe the classes. These are actually inclusive classes. In the case of class, we have to do the upper boundary. Next lower boundary is equal. Next number is start in. So, this is inclusive classes. In inclusive classes, we have to do more than this. We have to do an extra column and we have to include the data. We have to convert the data in horizontal. We have to convert the data in vertical. So, first weights. First column is this. We have to convert the data in weight. And the second one is you have to write the boundaries for these classes. Mean boundaries are all I already explained just now. Ok sir, me to much for the video. Ok sir, me ok sir, revise your student. In that, e 39 to 40 ki average karte, adhe boundary hota do. So we have to write the boundaries here. Even ni point five tabutai, even ni point five peri gutai. Man already choose ani danta. So 34 point five, 39 point five, 39 point five, 44 point five. Now these are the boundaries. Next one, number of students. Number of students include the system. So, in the data, one extra column add out. That is what we have to see. Now, we have to observe the frequency of this number of students. Now, you have to observe what is the highest value. 29 is the highest frequency. Now, what is the frequency of 29 in A class? 52, 54 in A class. This is the frequency of 50, 54 class. We have a model class. So, this is the highest frequency. The highest frequency is the highest frequency. So, the mode is 50-54. We have to create this value. And then, we have to create this class and model class. Okay? Now, let us take the case. So, now, we have to create this highest frequency. And the model class is the highest frequency. We have to take that as F1. F1 is the final frequency of the preceding class. 25. So, we have to F0. F1 तरवात क्लास योक्क फ्रीक्वेंसी नी F2 नी रास्ता मीर 1 नो 2 0 गन्फिस आवना कर लेदु 0 तरवात 1 नो 1 तरवात 2 इव आडर लोने उन्टे ओके सो मनों पस्ट उडाल सिंदी मोडल क्लास योक्क फ्रीक्वेंसी अंटे हैस्ट � இப்புடு ஏதைத்தே model class உந்து தானி lower boundary L so இக்கடு L 49.5 so இப்புடு மனும் 4 variables ஏன்து ராசம் first F1 ராசம் F0 ராசம் அலகே F2 ராசம் and next one is L குட ராசம் 5 variables குதா A variable மிச்சைப்பேன் இப்புடு H மிச்சைப்பேன் H மான் காலிடி class interval தெல்சு difference of any two constitute lower limits or difference of any two constitute upper limits இதே formula boundaries குட apply வுத்து So, if you have H and concurrent, you can subtract H. So, if you have 44.5 and 39.5, or 59.5 minus 54.5. Any two constitute lower boundaries or any two constitute, excuse me, upper boundaries, we have H. So, we have to use values F1, 29, F0, 25, F2, 22, L, 49.5, H, identity difference, so, now we have values on the other side. F0, F1, F2, L, 
h so ee five values are asked on the other formula as well l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiplied by h so ikkade meeku chaala crucial step vastadi manam substitution cheyali prathi value ni tisesi akkada unnatundi variable place lo manu ee values ani substitute cheyali l 49.5 plus is plus f1 29 minus f0 25 divided by 2 into f1 so f1 2 into 29 minus f0 25 minus f2 22 multiplied by h 5 idantha idu oka term idantha oka term so ee 49.5 ni manu chevar varaku continue chestam ee term ni simplify cheyali so ikkada mana crucial thing entante aspect of the solution is this so ikkada chudandi 29 minus 25 4 idu varaku baane undi 229 cheyali 58 minus 25 minus 22 minus 47 so ee next step la oka mark cheyadam manu So 29 minus 25 is 4. 229 is 58. Minus 25 minus 22 minus 47. E into h 5. अलग है कैरी जैसे सम. So एक छोटे ने 4 into 5 20. 58 लोंच 47 बोलते 11 छोटे ने. So e 49.5 l value अलग है कैरी जैसे मानो. E term ने simplify जैसे कुंटो अच्छा. So 20 by 11 जाए याली. 20 by 11 जैसे డిమాండ్ జీరో రాదు యు కెన్ టేక్ అప్ టు 1 డెసిమల్ ప్లేసెస్ మీరు చేస్తే 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ కూడా చేయొచ్చు ఇట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు 49.5 ప్లస్ 1.8 వచ్చింది ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే యు విల్ హావ్ 51.3 మనకి వెయిట్ లో కిలోగ్రామ్స్ లో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ లో యూనిట్స్ కూడా రాయాలి మనం సో మోడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఇస్ 51.3 కిలోగ్రామ్స్ సో అక్కడ ఏవైతే స్టూడెంట్స్ యొక్క వెయిట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టూడెంట్స్ అందర్ యొక్క వెయిట్స్ కి మోడ్ 51.3 కిలోగ్రామ్స్ అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ హౌ you can calculate mode of a classified data we'll take one more example so that you can strengthen this concept now let us take this case marks obtained by class 10 students in sa1 are given below find the mode of the marks so meek tells sa1 no 80 marks conduct chestar vidni marks nen ganaka ela oka frequency distribution table tayar chesthe ila ochindi na 10 to 20 20 to 30 30 to 40 ela 70 to 80 6 13 15 19 24 11 and 5 can you tell me which type of classes are these ikkada chudandi 20 tho end ayindi class the next class 20 tho na start ayindi so ivi exclusive classes okay exclusive classes ki mode calculate cheyadam chaala simple indaka mana inclusive classes kabatti boundaries rasam ippudu alanti avasaram emi ledhu so meek exclusive classes ki mode calculate cheyamante you need not bother about the boundaries endukante exclusive classes ki boundaries hu, limits kuda ave kabatti so idi first row nen column kind rasanu next frequency number of students so inko column kind rasanu first manu any variables identify cheyali five variables ni identify cheyali first one you have to identify what is the highest frequency ikkada highest frequency 24 so ee highest frequency a class ki sambandhinchindo aa class ni manu em antam model class antam so ikkada model class 50 to 60 so maniki mode 50 ki 60 ki madhyalo a value aina raavachchu right Now, highest frequency undo, and model class of frequency, the name and the name F1. What is F0 here? It is 19. What is F2? It is 11. So, F1 is the final class frequency F0. F1 is the third class frequency F2. Next, what is F1? F1 is the same as the lower boundary L. This is the boundary is 0.5. Now, there is no one. 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 So L is 50 and matter. Height of the class H. You can subtract any two lower limits or upper limits. 40 minus 30 is H. It's actually 10. So we have five variables. What is it? F0 19, F1 24, F2 11, L mo 50, H mo 10. So let us take the values here. So these are the values we got. Now let us take the formula again. So L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Let us substitute the values. L and try only 50. F1 mo 24. F0 19 divided by 2 F1 minus F0 minus F2. Me re me kangar padhte kare ne negative sunna hai ni. Chala simple. You just practice this. It will be enough. So F1 place row 24. F0 place row 19. 2 into 24 minus 19 minus 11. Kare hechu 10 achhi. 24 lens 19 pote 5. అలాగే 224 48 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
19 11 rendu negatives so minus 30 5 tens 50 48 lo 30 pote 18 so ipudu manaki em ochindi cheppan kada ella la carry chestunte vellalu man 50 plus so 5 tens 50 48 minus 30 emo 18 ikkada meer kavalante tables cancel cheyachu appudu division cheyalasu untundi so 50 lo 18 2.77 times pen actually dinni meer digits ni round off cheste 7 8 ani kuda raichu so the answer is 52.7 7, 7. So, me class yuk ka SA1 marks is more than 52.77 marks and more. So, this is how you can calculate the mode of any classified data. Chala easy. A 5 variables so identify chayendi. A values ni formula lo substitution chayendi, right? Now, here you have this assignment. We actually have a textbook lo question, so uh, I have given you the questions from the textbook itself. So, me jatka practice chayendi. If you are natural exclusive classes, and you have boundaries line out. So then make practice out then you simple problems with channel. Okay, you need not write the boundaries here. Right? So you can solve the problem very easily. You need not write the boundaries. You can indicate the exclusive property, boundaries or limits are equal. So you find the modes of this data and you practice and you can obtain the mode formula on the a mode formula put on your baga. Practice here. Practice the formula so that you can answer these problems very easily. It's a very very important concept. Mode of a classified data. Thank you.